Glória a Deus. José, você está muito ocupado. Ele não pode desonrar José. José é o governador. José que restaurou a ele, que deu a ele condições de vida. Ele não pode desrespeitar. Inclusive, isso é autoridade espiritual. Ele não se levanta contra a autoridade do filho. Mas ele precisa ensinar o filho de forma que só os craques sabem fazer. E ele diz assim, filho! O que eu queria te dizer é que você está muito corrido. Você compra muito, vende muito, compra, vende, vende, compra, vende, compra, compra, vende, compra, vende, que você se esqueceu dos seus filhos. E os seus filhos estão sendo contaminados pelo Egito. Os seus filhos estão virando relativistas como os egípcios. Os seus filhos estão virando mercadoria barata. Os seus filhos estão virando o que o Egito quer. E você não está tendo tempo de cuidar dos seus filhos. Por isso, filho. Eu queria te dizer isso nessas palavras, mas eu não posso. Eu tenho que respeitar a autoridade. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero os teus dois filhos. Ele está dizendo assim: ó, Eu quero os teus dois filhos. E ele diz: Os seus dois filhos que lhe nasceram aonde? Que nasceram aonde? Antes da minha Antes de eu chegar uma coisa Depois que eu cheguei eu alinhei você uh, Antes de eu chegar Você estava desalinhado Mas eu meu filho Tenho 140 e pico anos Mas ainda eu sou possuidor Da promessa que vai fazer A nossa descendência ser Alguém acredita nisso aqui Deus está dizendo Sabe por que você está vivo aqui de pé? Porque tem alguém da tua descendência ou da tua linhagem que é possuidor de uma palavra. E Deus está mantendo essa palavra de pé, de pé, de pé. Aí você diz, pastor, eu não tenho ninguém. Deus está dizendo, no meio do caminho, eu coloquei alguém para lembrar-se de você. Uh, aleluia. Eu quero Efraim e Manassés. Repete comigo: Efraim, Efraim. e vem mais alto: Efraim, Efraim. e Manassés. Eles serão como meus. Meus quem? Meus quem? Filhos. Meus quem? Filhos. Leia o texto, gente. Como Rubem. Você entendeu? Eu vou, vou tentar. Ele está dizendo assim Eu vou pegar os meus netos já me, Eu vou pegar os meus netos Eu vou levantar eles Ele tem poder para isso Ele é o patriarca Eu vou levantar o nível ah, Senhor, Eu vou levantar o nível deles Porque eles estão no Egito Estão perdendo a cabeça O povo já está fazendo a cabeça deles E você está muito corrido Não tem conseguido falar para eles da promessa, das promessas, filhinho, eu queria que você lembrasse, filhinho José, quando o papai estava em casa, Deus me apareceu, e eu fiz um pacto com meu Deus, se você não acredita, leia o meu bordão, e ele está pendurado no bordão dele, e no bordão dele, tem as letras, no bordão dele tem as letras Eu estou dizendo que no bordão dele tem as letras Tem as letras Tem as letras De um lugar chamado Betel Eu estou dizendo que tem um lugar chamado Betel Onde ele fez uma aliança Você não está tendo tempo de ensinar seus filhos Então eu vou fazer o seguinte Eu quero eles para mim Não pode negar <risos> Avô pediu Santo, tem avô e avô 
Jacó Até o nome Aqui aparece diferente É Israel que está pedindo, não tem conversa Ele diz, me dá os dois E eu vou fazer o seguinte Eu vou levantar eles No nível No nível De Rubem E quem? Por que, que não vai levantar no meu nível? Levanta no meu nível, pai! Não, o teu não. Você está muito ocupado com o Egito. Eu vou levantar ele no nível de Rubens e O que, que ele está dizendo isso? Eu vou levantar ele no nível de 